అమేజింగ్ అఖిల్ గారు ఎస్ ఎలా ఉన్నారు సార్ సూపర్ సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మేము మీ అంతా మేము కోసం ఒక గంట నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం సో అప్డేట్గా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ క్లోజ్ చేయకుండా కొంచెం అందరికీ అవకాశాలు ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను సో అల్టిమేట్గా ఒక డైరెక్టర్ తాలూకా బాధ్యత ఏంటంటే ఒక మంచి సినిమా ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు ఒక నిర్మాతకి మంచి లాభం అట్లీస్ట్ నష్టం లేని సినిమా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హీరో అయినా ఆ హీరో ఒక బౌండరీ లేని మార్కెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు బట్ ఎనభై కోట్ల వరకు ఈ సినిమా మీద ఖర్చు పెట్టించడం కానీ ఇంత ఆలస్యం కావడం కనుక కానీ మీ బాధ్యత ఎంతవరకు ఉంది దానికి దీని అందరికన్నా ముందు హీరోకి బౌండరీస్ లేవు అనేది బాహుబలి నిరూపించిందండి బాహుబలి ముందు ప్రభాస్ మార్కెట్ బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ మార్కెట్ మేము అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ సూపర్ స్టార్ ఇన్ ద మేకింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ వాట్ ఈస్ అఖిల్ దట్స్ ఆల్ వి థాట్ దట్స్ ఆల్ విస్ బోత్ అంతే అంతే చేసాం అండి అదే చూసాం మేము వేరే ఏది చూడలేదు ఆయన అదే బిలీవ్ చేశాడు మేము అదే బిలీవ్ చేశాం ఎందుకంటే నేను అఖిల్ని తీసుకున్న రోజే ఈజ్ ఏ స్టార్ అనేది తీసుకున్నాను స్టార్ని డెలివరీ చేస్తున్నామని చూసాం మేము మాకు ఇంత అవుతుందా అంత అవుతుందా అని మేము ఏ రోజు ఆలోచించలేదు మాకు అలా సపోర్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇచ్చారు సో అందువల్ల అంటే ఖర్చు అయినది వార్త వాస్తవం ఖర్చు అయింది కదా అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు సార్ ఎస్ సార్ అసలు విజువల్స్ చూస్తుంటే చాలా కష్టపడ్డారు అనేది చాలా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది చాలా అంబిషియస్గా స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అందరికీ తెలిసింది ఇది బట్ ఉన్నటువంటి సడన్గా పాన్ ఇండియా ప్లాన్స్ డ్రాప్ చేయడానికి కావాలి కదా వీ హెవ్ నాట్ డ్రాప్డ్ పాన్ ఇండియా ప్లాన్స్ లెట్ మీ క్లారిఫై దిస్ సార్ just so you know it is malayalam is releasing in malayalam print yes okay. we are not happy with the release date in hindi okay Ready. sir nenu pan india plan cheskunna mana home anedi telugu sir 28th of april is an outstanding release date for telugu so nen ippudu telugu release date 2 weeks postpone cheskuni hindi release date better ga work avutundante meeku oka example isthanu kantara goda one ఒక రిలీజ్ డేట్ పెట్టుకుని వన్ వీక్ తర్వాత వాళ్ళ టూ వీక్స్ తర్వాత వాళ్ళు అటు వెళ్ళారు సార్ రైట్ నౌ సల్మాన్ ఖాన్ సార్ ఫిల్మ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ దట్ వాట్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ వీ డిట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ రిలీజ్ డేట్ వీ డోంట్ ఫీల్ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ ప్రమోషన్ టైమ్ ఆల్సో ఫార్ ద హిందీ అంచేత మనం ఆ డిసిజన్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే నాట్ టు క్యాన్సిల్ ద రిలీజ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫైవ్ యూనివర్సల్ రిలీజ్ డేట్స్ కావాలి అన్ని చోట్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ హ్యాపీగా ఉండాలి అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సార్ సో ఆ ప్రాబ్లం వల్ల వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గివ్ అవర్ హోమ్ తెలుగు ప్రయారిటీ అండ్ నో వీ విల్ నాట్ చేంజ్ దిస్ డేట్ బికాస్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ దెబ్బ తింటాం సార్ అండ్ మై లైఫ్ ఈస్ హియర్ మై హోమ్ ఈస్ హియర్ మై పీపుల్ ఆర్ హియర్ అంటే సైమల్టేనియస్గా కంటెంట్ కూడా రిలీజ్ చేయట్లేదు దాని గురించి దేనికి సార్ అంటే వేరే లాంగ్వేజ్ కంటెంట్ కూడా అంటే అదే కదా సార్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇప్పుడు నేను అది రిలీజ్ చేసేస్తే అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా ఓకే సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇఫ్ ద రిలీజ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హిందీ రైట్ నా ట్వంటీ ఎయిత్ ఐ కెన్ నాట్ పుట్ అవుట్ అదర్ కంటెంట్ బట్ అంటే మీరు అన్నట్టు కాంతారా అలా ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన సార్ బట్ డిలేడ్ రిలీజ్ చేస్తే ఫెయిల్ అయిన సినిమా అంటే పాన్ ఇండియా స్టేజ్లో వర్క్ అవున ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి కదా ఎస్ ఆ వరి ఏం లేదా మరి సార్ ఐ హ్యావ్ టు బిలీవ్ మై ఫిల్మ్ ఐ డూ బిలీవ్ మై ఫిల్మ్ ఐ లవ్ మై ఫిల్మ్ ఐ హ్యావ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ మేము కష్టపడి ఈ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసాం we we believe it's going to work of course one thing about this Thank one and no, 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 i just want to finish this also my question correct 100% we believe in our film we have weighed those disadvantages and advantages thinking that if the film doesn't do well of course it's the release will get affected we believe our film will do well and we believe that we want to give it the best release possible not a hurried release where it will just be overshine completely idi mana anil shankar garu anil shankar garu idi the telugu cinema going to pan india and ఇది తెలుగు సినిమా ఎప్పటికీ మన సినిమా తెలుగు సినిమాయే సార్ చేసింది తెలుగు సినిమా ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్ తెలుగు గోయింగ్ పాన్ ఇండియా దట్ ఈస్ వై ద ప్రయారిటీ హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు తెలుగు నో మ్యాటర్ వాట్ అవర్ పీపుల్ దిస్ ఇస్ అవర్ హోమ్ సార్ అనిల్ శంకర్ గారు అనిల్ శంకర్ గారు మీరు ఇప్పుడే సూపర్ స్టార్ అండర్ మేకింగ్ అన్నారు బాహుబల్ తోటి పోల్చారు బాహుబల్ సినిమా ముందు బాహుబల్ సినిమాతో పోల్చలేదు ఐ డోంట్ వాంట్ ప్రభాస్ కూడా ముందు బాహుబల్ ముందు తర్వాత రేంజ్ ఒక సినిమా రేంజ్ ముందు తర్వాత అన్నారు ఓకే బట్ మరి అంత క్రేజీగా మీరు థింక్ చేస్తున్న సినిమాకి నైజాంలో బయ్యర్ ఎందుకు రావట
వైర్ రావటం కాదు అమ్మేసాం ఒకసారి అమ్మిన తర్వాత హూ ఎవర్ బాట్ ఇట్ హీ విల్ హ్యావ్ చాయిస్ ఆఫ్ హిస్ బయర్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఒక రేట్ ఉంటుంది ఇంకో ఇంకో రేట్ ఉంటుంది ఏది బెస్ట్ ఆఫర్ దే విల్ బి గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ ఆల్ ద మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇన్ నైజామ్ దే ఆర్ వైయింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం దే కాల్ మీ డైరెక్ట్లీ ఐ కాల్ దెమ్ వీ గేవ్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ జస్ట్ టాక్ టు హిమ్ నేను మాట్లాడుకుంటున్నాడు అండ్ హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ థింగ్స్ హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ అది లేదు కదా ఇప్పుడు ఆయన ఓన్ రిలీజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అలాంటిది ఏమీ లేదండి ఇవాళ కూడా ఇవాళ చెబుతున్నాను ఇవాళ కూడా ద మేజర్ త్రీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కాల్డ్ హిమ్ హీజ్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ ఇంకా నెగోషియేషన్ జరిగితే ఇంకా రెండు వారాలు ఉందండి దీనికి సో సురేందర్ రెడ్డి గారు మీరు మొదట్లో ఈ సినిమాలో భాగస్వామిగా ఉంటున్నారు అని వార్తలు వచ్చాయి తర్వాత మళ్ళీ తప్పుకుంటున్నారు అని వార్తలు వచ్చాయి ఎంతవరకు నిజం అసలు మీ మీ వైఫ్ పేరు ఉంది సార్ ఉంది సార్ పేరు ఉంది పేరు ఉంది ఉంది సార్ కనిపిస్తుంది అదే అంటే మీరు భాగస్వామ్యం ఉన్నట్టే అదే అదే అఖిల్ హాయ్ హాయ్ you have done in good enough uh, number of films to judge a script some yeah. worked some did not work yes absolutely and all that you explained okay mental you know process physical process transformation yeah, yeah, of yeah, 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 yeah. so with so much of patience what is it about agent that made you feel like yes this is for me so nene cheyali with after all that you went through so what made you still stick to your commitment my journey was with agent actually so that whole before the journey started i had already uh see uh, i i think i don't know if everyone knows this naku action genre um action thrillers in the action zone na chaala ishtam while love stories is very big part of my life and my family's uh, life i have a liking towards action movies naku chinna pudu nunchi ippudiki edi chesina naku action e um attract avutanu ilanti genre ki and um you know atlanti time lo when i decided i want to go i want to go big i want to go uh, into that genre i had met suri bai and then aina naaku cheppina idea na immediately excited happened more than anything see andi manaki director tho maatladutunna appudu we get an energy from him we get a sort of oka oka rapport build avutundi and I, and whatever i was getting from him was giving me confidence he doesn't need to prove anything to me we already know who he is he surender reddy for me the journey that i was looking for i found that journey in him so that once i committed to that journey we both committed together and uh, we stuck to it with commitment that's all that's all i can say to answer you again again you have started your connection hello suresh ha ha gani akil yeah akil mamul ga telugu vaallandaru kuda memmal okay 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 sir cheppandi okay 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 మామూలుగా జనరల్ గా తెలుగు వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని ఇష్టపడేది లవర్ బాయ్గా ఒక్కసారిగా చేంజ్ అవటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అట్లాగే గెడ్డాలు ఇవన్నీ కొట్టి అందరూ హీరోలు చేంజ్ అవుతున్నారు కదా ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కువ మంది ఆ ప్యాటర్న్లో రావాలని కోరుకుంటున్నారా ఎందుకు మీలో ఆ చేంజెస్ కనిపించింది కేజీఎఫ్ ముందే కదా సార్ మాట్లాడుకుంది మనం అవును అప్పటికే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది లుక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్ సి యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు నిజంగా నాకేం ఇష్టం చెప్పండి చెప్పండి చెప్పు చెప్పు క్యారెక్టర్ వచ్చేసి వైల్డ్ క్యారెక్టర్ వైల్డ్ అంటే ఎలా ఉండాలి వైల్డ్గానే ఉండాలి అందుకే క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆ లుక్ ఉంది మీరు ఎందుకు నిర్మాతగా మారారు ఈ సినిమాకి పెద్ద సినిమా కాబట్టి అతనితో పాటు ట్రావెల్ అయ్యాను అఖిల్ మామూలు జనరల్గా డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్లు టార్చర్ చేస్తారంటారు మిమ్మల్ని ఏ రకంగా టార్చర్ చేశారు సినిమాలో టార్చర్ సీక్వెన్స్ పెట్టారు ఆ సీక్వెన్స్ లో నిజంగా నన్ను టార్చర్ చేశారు డూపు లేకుండా ఏమీ లేకుండా జాలి దయా ఏమీ లేకుండా నన్ను మాత్రం టార్చర్ చేశారు ఆ సీక్వెన్స్ లో టార్చర్ చేశారు అఖిల్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఫిల్మ్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అఖిల్ సార్ ఇట్ డింట్ వెల్ డూ వెల్ యస్ వి ఆల్ నో ఇట్ యస్ బట్ అగైన్ ట్రయింగ్ ఫర్ ఎ వెరీ బిగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఒక ఫిజికల్గా మీరు ఎంత జిమ్ చేశారో మెంటల్గా కూడా అంత జిమ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది Yes. You have to make up yourself for the... Yes, yes, absolutely. Uh, yet, what is the... It brings more responsibility, yeah, yeah. definitely. Malli vaksar a action zone lo try chesi success avar net utu dhan ki mental gym in the action zone. Malli a action zone lo lehed, sir. That is, a, that was a social fantasy. This is not in that zone at all. Okay. It is not at all a film or anything close. One percent goda asin malla hundadu. 
so that was 8 years back i guess okay correct okay so i've had my journey through that moved on from that and i came into this phase but what kind of image or what kind of response uh, you are expecting from this film is it going to be a game changer to akin <sighs> if i say ledu it is game changer kaad ante it will just be another film i'm lying to you sir definitely we have attempted to do something so crazy people are asking about the budget people are asking about why it has taken so long because man ok game changer gaani we have tried something really wild it's not just the character but the movie itself meer oka roller coaster high octane roller coaster ride lo ekka pothunnaru friday eppudaithe vastar theater ki aa roller coaster ride meeku enta nachutunda leda anedi point but we have tried to give a high rush in the theater akil gar of course sir congratulations and all the best for that film congratulations meer naaku 20th cheppandi sir సార్ మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్పొచ్చండి ఎందుకంటే వైల్డ్ థాంక్యూ థాంక్యూ వైల్డ్ థాంక్యూ అండి మై క్వశ్చన్ ఇస్ యు స్టార్టెడ్ కెరీర్ ఇన్ 2014 యాజ్ అకిల్ yes so 15 i think ha uh, 8 9 years అవుతుంది సార్ చూస్ చేసు నాలుగు టు ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఇది సో సార్ సార్ ఇది ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఆ సో ఫిల్మ్స్ తక్కువగా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే గుడ్ స్క్రిప్ట్ మీకు రాకపోవడమా లేదు అంటే చూసి గెల్తున్నారా ఆ గుడ్ క్వశ్చన్ ఐ హావ్ ఆస్క్డ్ మై సెల్ఫ్ దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ i think you know um bachelor and uh, agent process lo i'm not trying to make excuses and but covid valla really one and a half year aithe disturb ayindi i know only rendu lockdowns ay ayay kani ee cinema and bachelor kuda while the process of setting this and shooting for that chaala delays jari nai maybe i could have fit in one more film by now but yes maybe the topic ayina annattu na first cinema workout avaledu after that i uh, rethought a few things i had to find myself what am i trying to do ane the konni questions vastai i think um, i can speak for myself not generally industry ki nen eppudu maatladukondu kani na kosam aithe right now quantity over quality anedi na nen namuthunan sir nen edaithe pedtan baitike i want to create an experience in the theater i want to give someone an experience in the theater and for that it's taking time i'm not saying we have not had delays ayindi definitely ఓల్డ్ కారణాల వల్ల కొన్ని డిలేలు అయినాయి బట్ ఈవెన్ ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఐ టేక్ అప్ విచ్ ఐ హోప్ టు అనౌన్స్ వెరీ సూన్ ఇట్ విల్ టేక్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ నేను మళ్ళీ ఇంకో రోలర్ కోస్టర్ జర్నీలో వెళ్ళబోతున్నాను బట్ ఐ థింక్ ద ద బిలీఫ్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ హై క్వాలిటీ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ జనాలు ఎప్పుడైతే ఒక థియేటర్కి వచ్చి అఖిల్ సినిమా చూస్తే ఎస్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే అంటే నేను ఎక్కడో గెలుస్తున్నాను నాకు ఒక ఫీలింగ్ సార్ ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు జస్ట్ ఒక బిలీఫ్ దిస్ దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మూవీస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఓర్ అటెంప్ట్ అట్ లీస్ట్ అఖిల్ ఐ హోప్ దిస్ ఆన్సర్ సురేంద్ర గారు మిస్టర్ అఖిల్ సురేంద్ర గారు సార్ వన్ మినిట్ సో ఇప్పుడు నా రైట్ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ గో సార్ ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మా సురేంద్ర రెడ్డి కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అని తను అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ yes he has referred twice frustration ani okay okay ha sir annadu ha ante uttre raadu some psychological issues uh, while going through the shooting and everything and now you said about chaotic conditions that spiral uh, spiraled around you indakla okay so chaos uh, jarigina yes ipudu ivanni okay all that sir. will be forgotten tomorrow once the film is a success sir but inta struggle ayi cinema cheyadanlo ee cinema character ni pandinchadaniki gaani rep cinema anta pedda success avadaniki gaani you must have put in the best of your efforts sir so what are those best efforts and what were those challenges that you faced ee cinema hit okkataithe seripodu because you are at to make an image for your own self keeping in view your legacy your father's legacy grandfather's legacy and all that matters now for this film sir i don't believe i can build i can make my image i believe that by delivering a good film the audience will give an image to me um efforts nunchi డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత సూర్యభాయ్ అన్నట్టు నేను రోజు ఆ బాడీ మెయింటైన్ చేసి 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 ఒక వరకు నాకు అనిపించేది ఇది అమ్మ ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది బాబు ఇది అని అనిపించేది డెఫినెట్లీ ఐమ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ పడుకునే ముందు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేచి మళ్ళీ జిమ్కి వెళ్ళాలా అని అనిపిస్తుంది ఐ కాంట్ లై అండ్ సే నో ఐ డిడిట్ ఎవ్రీ డే విత్ అ స్మైల్ ఆన్ మై ఫేస్ బట్ ఇట్ ఈస్ దట్ జర్నీ దట్ ఐ వాంటెడ్ ఐ వాంటెడ్ టు పుష్ మై సెల్ఫ్ టుడే దట్ జర్నీ హాస్ గివెన్ మీ అ స్ట్రెంగ్త్ సేయింగ్ దట్ ఐ కెన్ టేక్ ఆన్ సంథింగ్ బిగర్ మేబీ i will not fail i will not at least fail in my commitment okay but the character the character cheyadanlo entha konta challenge undal kada first time 
స్పై ఏజెంట్ క్యారెక్టర్ అన్నాను కానీ సూర్య గారి సూర్య గారి క్యారెక్టర్ చేయడంలో జెఫ్ డెఫినెట్ గా ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఆయన బాగా లాగుతారు అన్ని బయటికి లాగుతారు ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ ఐ మీన్ యు సైడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అదర్ దెన్ దట్ సో ఐ వాజ్ ఆన్సరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ సైడ్ సార్ హలో అఖిల్ గారు సురేంద్ర గారు అంటే సార్ సురేంద్ర గారు ఇటు సార్ ఇక్కడ ఈ సినిమా టూ 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 ట్వంటీలో అనౌన్స్ చేశారు ట్వంటీ వన్ మీ బర్త్డే అప్పుడు లాంచ్ చేశారు అదే అఫీషియల్ గా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాం ట్వంటీలో అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ లో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ మధ్యలో చాలా న్యూస్ వచ్చింది అంటే రూమర్స్ అనుకోండి సూర్య గారి కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయారని మధ్యలో అఖిల్కి ఏదో నచ్చలేదు అని ఇట్లా చాలా చాలా న్యూస్ వచ్చింది ఇట్లా డిలే అవ్వడం ప్లస్ వే ఆన్ స్ట్రిక్ డైట్ కదా ఉండాలి కదా బాడీ ఫిజిక్ అది సో వాట్ ఈస్ సైకలాజికల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆ టైంలో ఇట్లా న్యూస్ రావడము డిలే అవ్వడము యునో అఫ్ కోర్స్ అబద్ధాలు చెప్పను డెఫినెట్లీ ఆర్టికల్స్ ఏదైతే వచ్చే మా మా అటెన్షన్కి వచ్చినప్పుడు మేము నిజంగా జెన్యున్గా చెప్తున్నాం ఆ తప్పుగా అనుకోకండి ఎవరు మేము కూర్చొని నవ్వేవాళ్ళం రియల్లీ బికాస్ ఆ రోజు కానీ షూట్లో మేము అప్పుడే షార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇరగ తీసేసాం అనుకున్న ఫీలింగ్లో ఎవరో ఒక వచ్చి చూపించేవాళ్ళు ఎహే ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అయ్యా ఇది బాగానే ఉంది కదా అంతా ఇవాళ ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్నాక టూ ఇయర్స్ జర్నీలో సార్ మీ ఫ్యామిలీలో కొన్ని అవ్వవా సార్ ఒక రోజు తిట్టుకోరా సార్ తిట్టుకోవడం అంటే మేబీ దట్టే కొంచెం స్ట్రెస్ ఉండిందేమో సెట్ పైన కానీ అంతకన్నా ఏం లేదు సార్ సో అన్నెసరీ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ దే వాస్ సమ్ ఆర్టికల్స్ కమింగ్ బట్ వీ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ టుడే వన్ సెకండ్ ఎవరు ఎవరు ఎవరిని ఏం జరగలేదండి సూర్య గారు ఏమండి ఇది టూ ఇయర్స్ జర్నీ అన్నారు కదా మీరు వన్ ఇయర్ ఇందులో కరోనా పోయింది ఓకే అంటే చాలా సినిమాలు కరోనా అయినా కూడా షూటింగ్ చేసి రిలీజ్ అయ్యాయి ప్రాబ్లం అది కాదు ఓకే కరోనా వచ్చిన తర్వాత నేను సిక్స్ మంత్స్ ఐఎమ్ ఇన్ హాస్పిటల్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ గుడ్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పోయింది అక్కడ సో డోంట్ ఇది డిలే అయింది అదే అయింది ఇదే అయింది అని చెప్పకండి నేను వెళ్ళిపోయి వచ్చిన వాడిని బ్యాక్ వచ్చిన వాడిని చాలా చెప్పకూడని ప్రాబ్లమ్స్ మాకు అన్ని ఈ సినిమాకి అయినాయి హ్యాపీ వీఆర్ హ్యాపీ నౌ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ మేము వర్క్ చేసింది జస్ట్ హండ్రెడ్ డేసే టూ ఇయర్స్లో షూటింగ్ డేస్ వర్క్ చేసింది ఓన్లీ హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ డేస్ ఏదో ఓవరాల్గా సో ఇది వన్ ఇయర్ మాకు కరోనాలోనే పోయింది ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కరోనా వచ్చింది సిక్స్ మంత్స్ ఆగిపోయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఆగిపోయింది మేము బుడపెస్ట్లో ఉండగా షూటింగ్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది బికాజ్ ఆయన హాస్ప హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి కోవిడ్ వార్డ్లో ఉన్నారు ఆయన ట్వంటీ డేస్ ఐఎమ్ ఇన్ హాస్పిటల్ వెంటిలేటర్లో ఉన్నా నేను బుడాపెస్ట్లో నో బడీ నోస్ కాబట్టి మీరు దయచేసి డిలే అయింది అదే అయింది ఇదే అయింది అని కాదు దాన్ని నన్ను వాళ్ళు ఎలా కాపాడుకొని నన్ను ఎలా తీసుకొచ్చారో నాకు తెలుసు అది ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడదాం మనం ఇప్పుడు పాజిటివ్గా సినిమా గురించి మాట్లాడదాం బుడాపెస్ట్లో మీకు తెలియాల్సింది ఉంది బుడాపెస్ట్ అయిన తర్వాత వి బోత్ మెట్ సురేంద్ర గారు నేను ద ఫస్ట్ థింగ్ హీ టోల్డ్ ఇస్ నేను బతికి బయటపడ్డానంటే ఏదో చెయ్యాలి ఇదే చెయ్యాలి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అండి దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి సో సూరి గారు ఇప్పుడు ఇది ఏజెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే చాలామంది జాసన్ బోర్న్ అంటున్నారు బోర్న్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఎనీ స్పై జానర్ మీరు ఏ తీసుకున్నా కూడా అన్ని ఇంటర్లింక్లో ఉంటాయండి ఈవెన్ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ తీసుకున్నా కూడా జాసన్ బోర్న్ తీసుకున్న ఎంఐ తీసుకొని ఉండే అన్నీ ఒకే జానర్లో వెళ్ళిపోతుంది దిస్ ఆల్సో స్పై జానర్లో ఇండియన్ స్పై లాగా వెళ్తుంది ఇది పక్క ఇండియన్ ఎమోషన్తో కూడుకున్న స్పై జానర్ సార్ సురేంద్ర గారు ఇట్ సార్ సార్ కొంత ప్యాచ్ వర్క్ ఏదో ఉందన్నారు సాంగ్ షూట్ ఏదో అన్నారు కదా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందా సార్ సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వెయిటింగ్ ఫర్ రిలీజ్ అంటే దినో వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ థ్యాంక్ యూ మైక్ బంద్ హో గ్యాప్ మైక్ జరూర్ ఆప్ చిల్ అయ్యి సార్ సాక్షి సాక్షి మ్యామ్ సార్ ఏక్ ఏక్ చీజ్ తో బతా చా రా ఆజకల్ హీరో విలన్ కా వో అవుటేటెడ్ హే ఆజకల్ సారే క్యారెక్టర్స్ హే 
प्रोटैगनिस्ट है एंटैगनिस्ट है हाँ मैं मानता हूँ जो किरदार में निभा रहा हूँ इस फिल्म में द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग शो स्पीक इन इंग्लिश हिंदी ठीक है सो आई द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इन दिस फिल्म ही इज आई डोंट वॉन्ट रिवील टू मच अबाउट द कैरेक्टर एक्चुअली बिकॉज यू नीड टू वॉच द ट्रेलर नो सर शुड रिवील लेट दम वॉच रिवील इज अ he's a he's a very sweet guy he's a romantic guy in the film you know that's why he has tattoos and that's why he has hair like that and that's why he has a gun in his hand i wanted to do to action i wanted to always do action and um what drew me to this film is quite honestly the narration of the story and obviously a reputed director um it really drew me in because i thought it was a fantastic story to be a part of and also to be, to make a debut in 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 uh, telugu film i did i thought it would be an excellent opportunity only after working that i get to know the producers who are fantastic and i hope they use me again you promised you would okay he is promised make note everybody and i hope i get a chance to work with suri sir and everybody over here actually even akhil i hope i get a chance to do another telugu film and a good telugu film with them again i know this film is going to come as a surprise to all of you all i hope i meet your expectations and i'm a revelation like rasul said he said i didn't say he said i hope on the revelation so um i've always wanted to do action and i'm happy to be here and doing action the toughest moments okay everyone was talking about frustration chaos everything trust me there's no frustration there's no chaos there's no tough moments when you get into to a character and when you come to shoot a film you come wholeheartedly ready to do everything so for me it was not tough it was not frustrating only sometimes when you had to match dates it was an issue but otherwise it's never frustrating on sets we had the best time only in movies do you get to go to fantastic countries and shoot some amazing action drive fast cars ride fast bikes do all that where do you get to do that right we do it and it's all you know safely done and captured well and ultimately translates into a fantastic movie so there's no chaos there's no frustration it was an adventure Let's put it that way, and a great adventure. Sachi, Sachi, ma'am. Tollywood has so many producers, heroes are waiting to take into their movies. But I came to know Anil Shankar Gar laughed for your uh, their next film. <laughs> I can't believe how far it is correct. What girl and me? Sevruva. the maximum number of calls i got mm. from india after our uh, teaser I mean, whenever we released the first look mm. is who is sakshi vaidya mm. next film we want to do it you need to recommend Aye. okay <laughs> the, the ma major calls I, and i can promise you one thing mm. after this one inda ko maar cheppan kada about akil mm. same follows her also uh, after okay. this film <laughs> we have a superstar and super heroine mark my words <laughs> the question is the question is whether you have lakada or not surendra reddy that is the main that, that is the answer kadandi oka cinema chesinam next cinema cheskuntam in general i didn't lock it. it's not locked of course but in enduku mari bite wale avaru same she's already doing another movie and she's already shooting another movie okay surendra reddy akil garu surendra akil garu naaku telisi i would really love to work again with you sir <laughs> i had an amazing uh, amazing time there i would love to work again akil gar naaku telisi meeru maro cinema anil gar ki cheyadaniki promise chesaru ani telisindi entha varnezo ha maro cinema anil gar tote cheyadaniki promise chesaru ani telisindi entha varnezo ne ne adi first day two and a half years back nen promise chesa akil surendra reddy garu surendra reddy gar back side back side సురేంద్ర రెడ్డి గారు సురేంద్ర రెడ్డి గారు మైక్ తీసుకోండి బడ్జెట్ ఎనభై కోట్లు అయింది వంద నూట రెండు రోజులు షూటింగ్ చేసామన్నారు ఏజెంట్ ఈ పార్ట్ టూ అయినా ఉందా ఏజెంట్ టూ ఉందా సినిమా రిలీజ్ అయినాక సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు దీన్ని ఆదరించిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడదాం రామ్ చరణ్ తో చేశారు తర్వాత కంటిన్యూషన్ చిరంజీవి గారితో చేశారు అఖిల్ తో చేశారు కదా నెక్స్ట్ నాగార్జున గారితో ఏం చేయబోతున్నారు కంటిన్యూషన్ ఛాన్స్ వస్తే డెఫినెట్లీ చేస్తారు సురేంద్ర రెడ్డి గారు సార్ ఇక్కడ సార్ మా సినిమాలో మాస్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు కామెడీ కూడా బిగ్ గెసెట్ గా నిలుస్తూ ఉంటది బట్ లాస్ట్ త్రీ మూవీస్ నుంచి అది మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ మీ ఫ్యాన్స్ కి ఉంది అలాగే అనిల్ శంకర్ గారు కూడా కామెడీ సినిమాలు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మరి మీ ఫ్యాన్స్ ఏమన్నా డిసప్పాయింట్ అయ్యి 
ఛాన్స్ ఉందని నేను ఫ్యాన్స్ గురించి ఆలోచించండి నాకు ఫ్యాన్స్ గేమ్స్ అనేది నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు నాకు ఉన్నారన్నది కూడా ఐడియా సురేందర్ రెడ్డి మీకు మీరు ఒక ఒకంత వంశీ కాంబినేషన్ అన్ని సూపర్ డబ్బు రెట్టు సో మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ గురించి ఈ సినిమాకి ఎలా ఉపయోగపడిందండి సేమ్ రిపీట్ అండి అంతేనా ఏవైతే హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయో ఏవైతే బ్లాక్ బస్ట్ ఉన్నాయో ఈ సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది అఖిల్ మామూలుగా జనరల్గా ఓ పెద్ద హీరోలు అయితే కనుక ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓ బాధ్యతకి రెస్పాన్సిబిలిటీగా సినిమా రిలీజ్ కోసం బాగా కష్టపడతాం ఆ డెడికేషన్గా అనిపిస్తుంది ప్లస్ దానికి సంబంధించి హీరోలు కూడా కోఆపరేట్గా సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానీ చేస్తారు నాకు ఈ సినిమా విషయంలో మీరు బాగా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు అనిపిస్తుంది మా బల్ల గుద్ది ఎట్టి పరిస్థితిలో ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అని మన సుమ ఇంటర్లో చెప్పడం కానీ ఇవన్నీ రెస్పాన్ ఆ బాధ్యత ఆ మెచ్యూరిటీ మీకు ఎలా మారింది మీకు ఎలా వచ్చింది అంటే ఇట్స్ మై మూవీ సార్ నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకపోతే ఎవరు తీసుకుంటారు డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ అ బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్ బ్రిలియంట్ ప్రొడ్యూసర్ అందరం కలిసి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాం అండ్ ఆ రోజు ఎందుకు అలా జరిగి బల్ల గుద్దతం ఎందుకు జరిగిందంటే సుమ గారు అడుగుతున్నారు వస్తున్నారా లేదా అని సో అది క్లారిఫై చేసేయడానికి టేబుల్ నీకు గుద్ది చెప్పాను ట్వంటీ ఎయిత్కి వస్తున్నాము అని ఇప్పటికీ మీరు ఏజెంట్ గెటప్లోనే ఉన్నారు కదా సో ఈ గెటప్ ఎప్పుడు తీసేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎలా చూడబోతున్నాం మిమ్మల్ని ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ఎయిత్ అయ్యే వరకు నేను ఏజెంటే ఏజెంట్గానే ఉండిపోతాను సో సింపుల్ ఐ మీన్ అనిలింగ్ టు ద ఏజెంట్ లుక్ దట్స్ అనిల్ గారు యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మై బియర్డ్ అనిల్ గారు మీకే సార్ కోచ్ సార్ మీరు ట్విట్టర్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు సో ఫ్యాన్స్ అడిగిన క్వశ్చన్లు అన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు అవునండి నిన్న ఒక ఫ్యాన్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మన సినిమా గురించి ఎవరు రాయడం లేదు అన్నప్పుడు టీజర్ చూసిన తర్వాత వద్దన్న రాస్తారని చెప్పారు అవునండి సో తర్వాత చాలా మంది వర్కింగ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ అఖిల్ అని అడిగినప్పుడు సో గోల్డ్ గోల్డ్ అనే అయితే మీరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అవునండి సో అంటే అసలు మూవీ చూడడం జరిగిందా తర్వాత అఖిల్ టూ ఇయర్స్ ట్రావెలింగ్ లో మీరు ఏం గమనించారు బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏంటి గోల్డ్ అంటే ఏంటండి డైమండ్ అనాలా లేదు అంటే ఆ మాట రావాలంటే అంటే తనతో మీకు ఒక వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ద డే వి మెట్ అండ్ టిల్ టుడే వి ఆర్ ద సేమ్ అంటే ఒక గోల్ అనుకున్నాం గోల్ సాధిస్తున్నాం అండ్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ఇష్యూ వి ఆల్ సార్టెడ్ అవుట్ టుగెదర్ అది ఇందాక ఎవరో కూడా అన్నారు కోవిడ్ వల్ల మిగతా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయినాయి కదా అని ఇఫ్ యూ సీ ద మూవీ ఇది ఎందుకు లేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక హోటల్లోనో ఇండోర్లోనో తీసేస్తే కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ పెద్ద పెద్ద ఉండదు వెన్ వీ గో అవుట్ సైడ్ ఆల్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ సో ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ గాట్ డిలేడ్ అబెట్ వీటన్నిట్లో కూడా వీ ఈస్ టు చీర్ అప్ అవర్ సెల్ఫ్ ముగ్గురు అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే రేపు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అన్నీ మర్చిపోతాం దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ అస్ గాట్ అండ్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఇప్పుడు వరకు సేమ్ కమిట్మెంట్ ఉండబట్టి ముగ్గురికి వీఆర్ ఇన్ ఏ సేఫ్ బోట్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ రైట్ నా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్ అండ్ యాజ్ ఐ సెట్ ఇన్ ద ట్విట్టర్ అఖిల్ ఈజ్ గోల్డ్ ఇఫ్ నాట్ ఎ డైమండ్ ఈజ్ గో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోల్డ్ and i love to work with him not next or anything any number of movies thank you uh, surinder sir release ki surinder sir ram charan tarak iddaru vastaru ani cheppi chutlo vadutunnaru evaru vastara ram gar adi producer gar nu no. <coughs> decide chesaru sir surinder gar surinder sir sir ikkada ikkada chivarlo surinder gar character gar cheppandi cheppandi సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ నో యూనో ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ స్పై మూవీస్ చేస్తున్నారు కదా వర్ష పెట్టి తెలుగులో ఈజ్ దే రియల్ ఏ స్పై ఫ్రమ్ టాలీవుడ్ ఐ మీన్ మన యూనో హైదరాబాద్ బేస్డ్ యూనో గవర్నమెంట్ ఆర్ యూనో స్టేట్ ఒకటి అండ్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ దిస్ స్టోరీ ఈజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ రియల్ లైఫ్ ఆర్ లైక్ యూనో లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ నాట్ ఏ రియల్ లైఫ్ ఓకే బట్ ఇట్స్ ఏ స్పై జానర్ ఫిలిం అంతే ఫిక్షన్ ఓన్లీ సురేందర్ గారు ఇక్కడ చివరిలో ఉండి జనరల్గా సినిమా యాక్షన్ పాటలు హీరోలకు దెబ్బలు తగ్గుతాయి కానీ డైరెక్టర్కి దెబ్బలు తగిలినా కూడా యాక్షన్ కట్ అని చెప్పడం అది ఒక మీ డెడికేటెడ్కి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాల్సిందే ఆ గాయంతో కూడా మీరు షూట్ చేయాలి సార్ సార్ ఇది నేను నేనే చెప్పాలి ఈ స్టోరీ ఇది అది నాకు తగలాల్సిన దెబ్బ నేను ఎక్కడో పైన అపా అపార్ట్మెంట్ కానీ ఎవరు వాట్ పైన ఫ
నా మీద పడిపోయింది పడుతూ ఉండగా లక్కీగా వుడెన్ పీస్ నా నెత్తిపైన విరిగిపోతే అది క్లీన్గా విరిగిపోయింది హ్యాపీగా వుడ వుడెన్ పీస్ కాబట్టి ఆయన నా నన్ను సేవ్ చే సేవ్ చేయడానికి వస్తే మెటల్ ఫ్రేమ్ ఆయన కాలు మీద పడింది పాపం ఆయన నిజంగా నన్ను సేవ్ చేయడానికే వచ్చారు పాపం అరుస్తూ వచ్చారు వేరే ఎవ్వరు కదలలేదు ఆయనే చూశారు పాపం నాకు తగలాల్సిన దెబ్బ ఆయనకు తగిలింది సో దట్ డే వాస్ ట్రైంగ్ టు బి అ హీరో ఫర్ మీ అందుకే అయింది అది దాంతో ఇంకొక టూ మంత్స్ పోయింది సో అఖిల్ గారు సో మనకంటే చాలామంది ఇప్పుడున్న ఆడియన్స్ అంతా కూడా వరల్డ్ సినిమాలు చూడడం అలవాటు చేసుకున్నారు యాక్షన్ అంటే హాలీవుడ్ సినిమాల్లో యాక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మన తెలుగు సినిమాల్లో యాక్షన్ పార్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందని ఎక్కువగా కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీ యాక్షన్ పార్ట్ లో సో ఎంతవరకు హాలీవుడ్ స్టంట్స్ కావచ్చు అంటే మీ యాక్షన్ పార్ట్ ఎంతవరకు వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కంపేర్ చేయకుండా ఉంటుంది సార్ మీరు డెఫినెట్లీ మీరు అన్నదానికి దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఓటీటి కంటెంట్ వల్ల ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వాచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే ఒక ఒక ఉద్దేశంతో మీరు అన్నారు బట్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇండియన్ మూవీ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ బికమ్ సో బిగ్ మన కంటెంట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఎనీ మోర్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అవర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ అట్లా నెగిటివ్గా ఏమీ అనట్లేదు కానీ ఇంకా తెలుగు యాక్షన్ ఫిల్మ్ చూస్తున్నప్పుడు ఎస్ ద యాక్షన్ మైట్ బీ సమ్వేర్ సిమిలర్ టు సమ్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ బట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ అవర్ స్టోరీ నీడ్స్ ఇట్ మనం కూడా స్పై జానర్ అటెంప్ట్ చేస్తాము స్పై జానర్లో ఉండాల్సిన యాక్షన్ ఉంది దీంట్లో ఏ సినిమాని చూసి కాపీ అయితే కొట్టలేదు మేము అఖిల్ గారు మీరు గ్రౌండ్ లో దిగితే మంచి బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా గ్రౌండ్ లో దిగిన అఖిల్ సిక్స్ కొడతాడా లేక రెండు పరుగులు మూడు పరుగులు తీసి నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇస్తాడు ప్రస్తుతానికి బంతి గాల్లో ఉంది ఫ్రైడే బౌండరీ దాటిందా లేదా అని తెలిసి సురేందర్ రెడ్డి గారు ఈ సినిమాకి ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి ఈ సినిమాకి అఖిల్ ఎందుకు రెండవ క్వశ్చన్ ఈ సినిమాలో ఓవరాల్గా ఏం చెప్పబోతున్నారు గతంలో మీ సినిమాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ ప్రేక్షకులు ఈ జనాలు మీ సినిమా ఎందుకు చూడాలి దట్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో మేజర్ అఖిల్ క్యారెక్టర్ సో దట్ ఈస్ అ వైల్డ్ క్యారెక్టర్ దాంతో మేము చేయడం జరిగింది అది ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అందరినీ దట్ క్యారెక్టర్ సో డెఫినెట్లీ అఖిల్కి ఇది ఇంకో లెవెల్ సినిమా సో మేము దాన్ని బిలీవ్ చేశాను అది నాకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనబడింది రేపు ప్రేక్షకులు కూడా అదే ఆదరిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను హాయ్ సాక్షి వితౌట్ ఎనీ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ వితౌట్ ఎనీ రిహార్సల్స్ వర్క్ షాప్ బట్ యూ డిడ్ ఎన్ యూ డిడ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫిలిం హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ద డాన్స్ i won't say it was not challenging it was definitely difficult for me um even acting wise i i i'm completely new to this i'm not from this background but uh, i think along the way i learned a lot i that's what i started with thanks to suri garu he all i mean he believed in me and he knew somewhere that i had it in me that is why he casted me and um uh, yeah i mean i'm i'm still learning i won't say i'm very good at it but it's a journey sir akil garu akil garu okay sir akil garu ippudu ee cinema ee kadha meer meeku cheppinappudu already intlo nagarjuna gar the ghost ane cinema chesaru aina feedback aina emaina teesukunnara alade meer emaina aina ichchara ante variations untayi tarala variations meeku em feedback icharu charchinchara ante okati sir మాకి మా ఇద్దరికి తెలుసు ఇది సేమ్ అసలు కథకి కానీ జానర్కి ఏం రెజమ్లెన్స్ ఏం లేదని వీఆర్ మేకింగ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ హీఈస్ మేకింగ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అని తెలుసు కాకపోతే అంత పెద్ద డిస్కషన్ ఏం లేదు ఆ టాపిక్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కానీ సింపుల్గా తెలుసు మాకు ఇద్దరికి దట్ అస్సలు ఏమీ సిమిలారిటీ లేదని అఖిల్ గారు సురేంద్ర ఇంత పెద్ద వాల్యూమ్ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది వెన్ యూ టేక్ ఏ టెక్నీషియన్ వెన్ యూ టేక్ ఏ రసూల్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది వెన్ యూ టేక్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హిప్ హాప్ ద మ్యూజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ద మెయిన్ యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళ గురించి చెప్తే అసలు యాక్టర్ ద ఫిలిం ఈజ్ మచ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ కూడా వాళ్ళ మీద చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ స్కేర్స్టీ ఫర్ ద టాప్ హీరోయిన్స్ ఈజ్ సాక్షి వైద్య గోయింగ్ టు ఫిలప్ దట్ స్కేర్స్టీ టు టు మీట్ దట్ స్కేర్స్టీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ సమాధానం అమ్మాయి డెఫినెట్లీ అది ఫిలప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి అమ్మాయికి పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సో 
యాక్షన్ కానివ్వండి ఎవరి కానీ ఎవ్రీథింగ్ కానివ్వండి మొత్తం డిజైన్ చేసే కొరియోగ్రాఫర్తో కూర్చొని డిజైన్ చేసే మొత్తం దాన్ని ప్లాన్ చేసే మేము వర్క్ చేసాం ఎందుకంటే ఇది బుడాపెస్ట్లో కొంత చేసాము మస్కట్లో కొంత చేసాము సో రకరకాల ప్లేస్లో జరిగింది ఇది ఇప్పుడు ఇండియాలో కొంత చేసాము మనాలిలో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేసాము సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్లో మేము చేయడం జరిగింది సార్ అఖిల్ గారు బేసిక్గా నేనే ఒక బేసిక్గా నేనే ఒక యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ ఓకే సో నేను మొత్తం డిజైన్ చేసి నేనే ఇస్తాను బేసిక్గా సార్ అఖిల్ గారు సో రెండు హిప్ హాప్ నేను ధృవ చేశాను సో తర్వాత మళ్ళీ ఇచ్చేసాను నాకు మెయిన్ నేను హిప్ హాప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నాకు హిప్ హాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను ధృవ చేసేటప్పుడు తనతో క్లోజ్గా వర్క్ వర్క్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈ సినిమాకి తను న్యాయం చేస్తాడని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఆర్ఆర్కి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుకోవడం జరిగింది సూరి గారు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఈ తమన్నే అనుకున్నాం కానీ రకరకాల ప్రాజెక్టులు వచ్చి కరోనా వచ్చి అన్నీ వెళ్ళిపోయి ఎవరి బిజీ వారు వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే మాకు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ పోయింది ప్రాజెక్ట్ ఆ వన్ ఇయర్లో అన్నీ చేంజ్ అయిపోయినాయి మేము అనుకున్న రకరకాల ఆర్టిస్టులు కూడా చేంజ్ అయిపోయారు రకరకాల టెక్నీషియన్స్ చేంజ్ అయిపోయారు సో అలాగా తమన్ కూడా చేంజ్ అయింది ఎందుకంటే ఈజ్ బిజీ ఆ టైంలో సో అప్పుడు నేను నాకు కావాల్సిందే నేను తమన్ను కూడా అప్పుడు తీసుకోవడానికి కారణం కూడా ఆర్ఆర్ఏ ఈ సినిమాకి ఆర్ఆర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నాకు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నాకు ఈ పాప్ కనబడ్డాడు ఎందుకంటే తమన్ని తీయలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వన్ ఇయర్ జర్నీ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ జర్నీలో చాలామంది మారిపోయారు చాలా టెక్నీషియన్స్ ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ టైంకి ఎవ్రీబడీ కాల్ సాక్ ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటికి రావట్లేదు అప్పుడు సో అప్పుడు మాకు నీడ్ అవసరం ఏంటి మేము వెళ్ళడం జరిగింది సార్ అఖిల్ గారు సార్ యా సార్ అఖిల్ గారు సార్ ఈ సురేందర్ రెడ్డి గారు మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ నేరేషన్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ అంటే ఈ సినిమా తప్పకుండా చేయాలి అన్న ఒక లాకింగ్ పాయింట్ ఏది ఏం కనిపించింది మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రతి సినిమాలో మీ ఎఫెక్ట్ మీరు బాగానే కష్టపడుతున్నారు ప్రతి సినిమాకి కష్ట ఈ సినిమా కూడా మిగతా అన్ని సినిమాలతో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు బట్ అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్న బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ ఈ సినిమాతో రాబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఈ సినిమా మీద ఉన్న మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఫస్ట్ది అయితే హా లైన్ ఇమీడియట్గా లాక్ అయిపోయిందండి ఆయన ఆయన ఐడియా చెప్పారు ఇమ్మీడియట్గా ఎక్సైట్ అయిపోయింది ఎందుకు చెప్తాను కొత్త జానరు ఆయన యంగర్ యాక్టర్ సీనియర్ హీరోలు అందరూ చాలా వరకు యాక్షన్ జానర్లో చేశారు పెద్ద పెద్ద హిట్లు అయిపోయినాయి హౌ టు ఎక్సైట్ వాట్ వాల్యూ ఐమ్ ఐ బ్రింగింగ్ లెట్ మీ ట్రై సంథింగ్ న్యూ అనే ప్రయత్నంలో మేము ఇద్దరం లెట్ అస్ కమ్ విత్ అ న్యూ జానర్ అని అనుకున్నాం అందుకే అదర్ దెన్ దాట్ ఎస్ బాడీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అది కొంచెం ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ టాస్క్ బట్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్ నాకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో ఐ ఎంజాయిడ్ ఇట్ ఈజ్ దిస్ గోయింగ్ టు బి అ బిగ్ హిట్ ఫర్ మీ అంటే డెఫినెట్గా నేను అనుకుంటున్నాను సార్ ఐ వర్క్ టు వి వర్ మై హోల్ టీమ్ నాట్ జస్ట్ మీ మై హోల్ టీమ్ అండ్ మీ హ్యావ్ పుట్ అర్ లైఫ్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు బ్లడ్ స్వెట్ అండ్ టియర్స్ ఏ దీనికి సో వీఆర్ కమింగ్ వెరీ 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 పాజిటివ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద థియేటర్ అసలు గారు సో మీరు గతంలో చేసిన సినిమాలన్నీ మంచి లవ్ స్టోరీస్ స్క్రీన్ మీద చాలా బ్యూటిఫుల్గా చూపించారు సో ఇప్పుడు ఇది యాక్షన్ వరల్డ్ స్పైస్ జోనర్ కాబట్టి దీన్ని మీరు ఎంత ఛాలెంజ్గా తీసుకొని స్క్రీన్ ప్రజెంట్ చేశారు అంటే మీకు ఎదురైన ఛాలెంజెస్ ఏంటి ముఖ్యంగా ఒక సినిమాటో కాబట్టి అంటే ఇంతకుముందు యాక్షన్ మూవీస్ కూడా చేశాను చాలా చేశాను బట్ సి దిస్ మూవీ ఫర్ మీ ఇస్ ఎ ఛాలెంజ్ బికాజ్ నాకు మధ్యలో కొంచెం ఎక్కువ బ్రేక్ వచ్చింది కరోనా వండి రకరకాల రీజన్స్తో అండ్ ఈ ఈ పర్టికులర్ సినిమా జానరు లేకపోతే సురేంద్ర రెడ్డి చెప్పిన స్టోరీ విన్న తర్వాత ఫర్ మీ ఇట్ ఇట్ బికేమ్ ఏ ఛాలెంజ్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ టు సే ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ మేక్ ఈజ్ ఎ రీబర్త్ నా లాస్ట్ సినిమా చేసాం అది హిట్ అయింది బాగుందో అది కాకుండా దిస్ ఫిల్మ్ ఐ టుక్ ఇట్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ మెనీ ఛాలెంజెస్ డ్యూరింగ్ ద కరోనా పీరియడ్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అగైన్ సో ఐ ఐ లవ్ ఛాలెంజ్ ఎనీ టైమ్ షూటింగ్లో కానివ్వండి ఎనీ టైమ్ ఇన
so whatever complaints everybody is talking about time uh, whatever you know uh, chaos chaos lack unda there is no good result 100% అక్కినేని హీరోస్ నుంచి అంటే అక్కినేని ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా ఎక్కువ రొమాన్స్ కోరుకుంటారు మా హీరో రొమాన్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది హీరోయిన్తో పాటలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా సో దీనిలో అఖిల్ని మీరు యాభై శాతమే వాడుకున్నా మిగతా అంతా కూడా వాడుకోలేదు అన్నారు సో ఏంటో అంటే ఈ సినిమాలో అంటే నేను యాభై శాతం కాదు అతనిలో ఉన్న టాలెంట్ని నేను యాభై శాతం నేను లాక్కోగలిగాను అంటే వచ్చేవాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాగుతారు మచ్ మోర్ అది సూరి గారు సూరి గారు ఇటు సూరి గారు మీరు చాలామంది టాప్ యాక్టర్స్ అందరితోటి వర్క్ చేశారు కదా యాక్చువల్గా ఇది జనరల్ కోసం టాప్ యాక్టర్స్తో చేసేటప్పుడు దర్శకుడికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉందా అంటే డైరెక్ట్ చేసిన మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారా నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని సినిమాలన్నీ కూడా అది ఫెయిల్యూర్ అవని సక్సెస్ అవని ఇట్స్ మై ఓన్ నేనే తీసుకున్నాను నాకు ఏ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సే లేదు అసలు ఏ సినిమాకి సో నేనే మై ఓన్ డెసిషన్స్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇంకో ఫన్ క్వశ్చన్ ఇందులో ఓన్లీ యాక్షన్ వేయనమా యాక్షన్ ఇరుక్క ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయా ఎవ్రీథింగ్ ఇరుక్కమా అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు చెప్పండి సార్ ఈ ప్రెస్ మీట్ ని ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ని ఈ థియేటర్ లో పెట్టడానికి అని స్పెషల్ రీజన్ మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు అని సీరియస్లీ కావాలంటే విశ్వ గారిని అడగండి అనిల్ అనిల్ గారు థియేటర్ పేరు శివ థియేటర్ కూడా ఏదో కలిసి వస్తుంది అనిల్ గారు ఇంకోటి ఉందండి వస్తా అంటే నాకు అంటే రింట్ అండర్స్టాండ్ ఎక్కడనే తెలియదు వేరే చోట అఖిల్ టోల్ దిస్ థియేటర్ బాగుంటుంది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందని సడన్ ఐ రియలైజ్ వన్ ఆఫ్ మై హిట్స్ గోడాచారి ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఇక్కడే జరిగింది అఖిల్ గారు సారీ నాకు అఖిల్ అలవాటు అనిల్ గారు మీరు నిర్మాతగా మారి పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది ఫస్ట్ టైం అక్కినేని కుటుంబంలో అక్కినేని హీరోతో చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ప్లస్ ఎన్నో బ్లాక్ బాస్టర్ ఇచ్చారు ఎన్నో పెద్ద హీరోలతో చేశారు అయితే ఈ సినిమా మేకింగ్ విషయంలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ కష్ట నష్టాలు పడ్డారు అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే సో దాని గురించి ఇది అంటే నేను ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ మూవీ చేయాల్సింది నాగార్జున గారితో అండి అండ్ ఎవరినో తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మా బ్యానర్ ఒక్కసారి చూస్తే ఇది శివ థియేటర్ అండి అది శివ స్టిల్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ మెమోరబుల్ ఫార్ మీ అండ్ డెఫ పన్నెండేరుకి కౌరికి తెరిగింది అండ్ డెఫినెట్లీ మచ్ మోర్ విల్ బి దేర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ త్వర లవ్ సారీ సారీ కలిప జెన్యున్గా చెప్తారు అసలు ఆలోచనగా లేదు ప్రస్తుతానికి స్క్రిప్ట్ దొరికితే చేస్తాం సార్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మల్టీస్టార్ చేసేయడం చాలా ఈజీ అన్న తమ్ములు చేస్తే కొంచెం ఆలోచించాలి ఎలా సెట్ అవుద్ది ఏంటి క్యారెక్టర్లు ఏంటని ప్రస్తుతానికి నేను ఉన్న లుక్లో ఆయన యంగర్గా ఉన్నాను డెఫినెట్లీ కోరుకుంటారు ఫ్యాన్స్ కోసం డెఫినెట్లీ చేస్తాం చేయకుండా ఉన్నాను సో స్క్రిప్ట్ వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ మేమే ఎక్సైట్ ఎక్సైట్మెంట్తో మేమే అనౌన్స్ చేస్తాం ఫ్యాన్స్ కోసం థ్యాంక్ యూ సురేందర్ రెడ్డి గారు సురేందర్ రెడ్డి గారు సినిమా థియేటర్ చూస్తే మొత్తం హీరో హీరోయిన్ మమ్ముట్టి ముగ్గురే కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇంకెవరు ఆర్టిస్ట్లు అన్నారు ఇంకా మెయిన్ లీడ్ వీళ్ళు ముగ్గురు మీద రన్ చేస్తూ ఉన్నారు అని యా ఈ పోస్టర్తో మీకు అర్థమవుతుంది త్రీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఈ రివర్స్ అనేది త్రీ కోసం మెయిన్ లీడ్ మమ్ముట్టి గారు అఖిల్ గారు అఖిల్ గారు నా పరిస్థితి ఏంటండి నా పరిస్థితి ఏజెంట్ అండి టూ ఇయర్స్ ఏజెంట్ ఈ పిలక ఈ బాడీ నా పరిస్థితి ట్వంటీ ఎయిత్ థియేటర్లో కలుద్దాం మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ సో ఒక పాజిటివ్ నోట్ మీద స్టార్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కోఆపరేటింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు దైర్ ఏజెంట్ టీమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఫర్ సచ్ వండర్ఫుల్ ప్రెసెన్స్ అండ్ ఫర్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద
media journalists for putting up so wonderful questions to the team. And yes, E Rendu Varalo, agent team Manani Chala Chala Sandarbalo, Kalo Botunaru, Martla Botunaru, Agent Gurinchi, Marini, content to Gudaman and Twaralo Chudabotunamu. Thank you so much everybody for joining here for the first press meet of Agent. Thank you.